Սահմանադրական դատարանի 7 դատավորներ հայտարարություն են տարածել, որով կոչ են արել հատուկ հնչական ծառայությանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագա Հրայր Թովմասյանի դեմ կրգործում մնալ օրենքի խստագույն սահմանի շրջանակում։ Դատավորները հայտարարել են, որ անկախ ամեն ինչի շահունակում են բնականոն աշխատանքն ու կատարում դատավորի իրենց կոչումն ու առաքելությունը։ Դատավորների հայտարարությունն անշուշտ առաջին հերթին վկայում է այն մասին, որ նրանցից ոչ ոք կամովին հրաժարական չի տալու այն օրենքի շրջանակում, որ իշխանությունը ներկայացրել եւ ընդունել է եւ որով դատավորներին առաջարկվում էր մինչև թոշակի տարիք լիարժեք աշխատավարձի պահպանում։ Եթե 7 դատավորները շահունակում են մնալ իրենց դիրքում ապա Հրայր Թովմասյանի հերացման պարագայում, նրանք իրենց շրջանակից կընտրեն սահմանադրական դատարանի նոր դատավոր եւ այդպիսով պատմությունը կարող է գնալ երկրորդ շրջան։ Եթե իհարկե դիտարկենք, որ առաջին շրջանը որևէ կերպ կարող է փակվել Հրայր Թովմասյանին հերացնելով։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը չի բացառել, որ լուծումը կարող է դիտարկվել սահմանադրական փոփոխության համատեքստում։ Այդ օրինակ մի մոտեցում էլ առաջարկել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ի պատասխան հայտնի օրենքը ստորագրելու իր հանդեպ քննադատության։ Առայժմ սակայն պարշ է թե ինչպիսին կարող է լինել լուծումը սահմանադրության փոփոխության տեսքով։ Մամուլում շրջանառվել է գերագույն դատարանի ստեղծման գաղափարը, որպես վարկած, որ արկա է իշխանության սցենարային պաշարում։ Իշխանությունը պաշտոնապես չի բարձրացնել որևէ վարկած։ Այստեղ կամի խնդիր, որ դերևս պարզ չէ, թե ի վերջո արդյոք կառավարող մեծամասնության շրջանակում արկա է որևէ ընդհանուր մոտեցում այդ հարցի շուրջ, թե հարցը կարող է լուծվել վարչապետ Փաշինյանի մոտեցմամբ։ Բայց ի վերջո կարիք կա հստակեցնելու թե որն է հարցը, անցանկալի դատավորին կամ դատավորներին հերացնելը, թե դատական լայն ռեֆորմն ու արդարադատության նոր համակարգի ձևավորումը։ Որովհետև եթե հստակ չէ որն է հարցը, ապա մեղմ ասած բարդ է գտնել հարցի լուծման մեխանիզմներ։ Իսկ այստեղ պատասխանը պետք է լինի նաև հանրային դաշտում, որովհետև ի վերջո կառավարող մեծամասնության ու վարչապետին տված իր ամբողջ վստահության բանդերց հանրությունը պետք է արձանագրի մի պարզ իրողություն, որ նոր իշխանությունն ունի իր օրակարգային հարցերն ու շահերը հենց միայն իշխանություն լինելու բերումով եւ այստեղ մի անգամայն օբյեկտիվ հավանականություն կա, որ ոչ միշտ է, որ դրանք կարող են բացարձակորեն համանկնել այդ իշխանությանը վստահության մեծ քվե տված հանրության շահերին։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունն իշխանությանը չթողնի մենակ եւ դա ենթադրում է ոչ թե կենացի կամ ուրա հայրենասիրական պաթոսի մակարդակի աջակցությունն ընդդեմ որևէ անձի կամ խմբի, իշխանությունը որևէ անձի կամ խմբի դեմ բավական ուժեղ է առանց այդ պաթետիկ աջակցության էլ, այլ հենց խնդիրների հանրային սահմանում այդ իշխանության համար։ Որպեսզի փնտրվող լուծումներում էլ գերակշռի ոչ թե այն ինչը համապատասխանում է իշխանությունից բխող կարգավիճակից ենթարկվող սուբյեկտիվ քաղաքական շահին, այլ այն ինչը թելադրվում է հանրային հեռանկարային շահով։ Նյութի աղբյուր առաջին AM Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը դեկտեմբերի 39-ին ամանորյա ուղերց է հեղել։ Նա ասել է, որ 2020 թվականին մնացել են հաշվատ ժամեր եւ հույս է հայտնել, որ նոր տարում Հայաստանի հարությունն ու աշխարհասփյուր հայությունը կունենան նոր ձեռքբերումներ, այդ թվում իրավունքի եւ արդարադատության ուղղությամբ, որ հանրությունը բարձր իրավագիտակցությամբ ճանապար կհարթի մարդու իրավունքի, ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության ուղղությամբ։ Հրայր Թովմասյանի ուղերցից առաջ տարածվեց սահմանադրական դատարանի 7 դատավորների հայտարարությունը։ Դատավորները փաստացի հայտարարել են, որ չեն ընդունում լիարժեք աշխատավարձի պայմանով հրաժարականի առաջարկը եւ մնալու են դատավոր։ Սահմանադրական դատարանի եւ Հրայր Թովմասյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Հայաստանում վերածվել է աղմկոտ մի գործ ընթացի, որում սակայն արդարադատության համակարգի ռեֆորմի հարցը հանգել է ընդամենը անձնային նշաձողերի։ Կառավարող մեծամասնությունը պնդում է, որ Թովմասյանը նախկին իշխանության նշանակացն է, պետք է հեռանա եւ պետք է լուծվի նախկին իշխանության շրջանում ձևավորված սահմանադրական դատարանի լեգիտիմության հարցը։ Մյուս կողմից սակայն առայժմ կարծես թե չի առաջարկվում այլ հեռանակար բացի այն, որ լեգիտիմության հարցի ինքնաբերաբար լուծում է դիտարկվում նոր մեծամասնության կամքով կազմված 
թե եվ այստեղ դա հարաբերական է նրանով, որ դրա ահրելի չապավաժինը պայմանավորված է նիկոլ պաշինյանի հանգամանքով։ Իսկ այտեղ հարց է, թե նիկոլ պաշինյանի հանգամանքը որքան է նույնական մեծամասնության կ Այսինքն ակնարու է, որ մեծամասնության շրջանակում էլ կա կոնվլիկտ։ Այդ իմաստով մեծամասնության ձևավորած նոր բարցր դատարանը կարող է ունենալ հանրային վստահություն, բայց դա կլինի ոչ թե դատարանի այլ մեծամասնության Իսկ հանի որ պետական գործ չի վարկանիշը բազմաշերտ կարուցվացքով ինստիտուտ է, ապա դատական համակարգը չպետք է կախված լինի դրանից։ Հառավել եվս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատ պետք է ունեն Դա իրապես հանրային գիտակցության հարց է անկաղ զգայականությունից։ Այլապես ժամանակը բերելու է նոր կոնվլիկտ և մի էվնույն է երկարաժամ կետ ելքը լինելու է կոնվլիկտային իրավիճակում Եվ եթե որև է մեկը մտացում է, որ այս մարդիկ կարող են արդեն որակում ստացացա, կաշարքի կաշարք հետանվանումը ստացած, որինական գայթակվեն դրանով գնալ, ապա շատ ու շատ վատ են ճանանչում, իմ ճանանչած սամանական դատարանի իմ թվարկած ոչ ոգ չմտացի, որ անկաղ դատական իշխանությունը սկուտեղի վերա բերելու են և մատուցելու են իրենց։ Այսօր պայքար չի իրենց աթորի համար ընդհակարակը, մի գուծ է տարույնակ է, բայց լրիվ հակարակն է, այսօր � իրենց դա իրենք չեն, իրենք չեն կարող նայել, թե որտեղ կա մի կանդված փողոց, կանդված դպրոց, բայց իրենք գնատ նստելտուն և այդ աշխատավարձը ստանալ։ Ես վստայեստում եմ, որ ես վստայեստում եմ, բոլոր հասարակական կազմակերպությունների ներկայությիշներին երկրի աղվահորով մտահոք մարդկանց և վստայեցնել, որ են հրայր թողմայցյանին, որ են դուք ճանանչում եք, իր համար իրեն ոչինչ չի կասեցնելու և իմ թվարկած դատավորներին էլ ոչ ինչ չի կայացնելու, վաղվա դատական իշխանությունը, վաղվա երկիրը կերտելու։ Հայտարարել են, որ այս ողջ գործ ընթացը ընթանում է, ինք հասկանում է, եթե ինքը կաղաքական պրոցես է իրավունքի մասին խոսելը կարծում եմ անի մաստա։ Եվ ես հայտարարել են, որ եվ մեղադրանքի առաջադրում